സംസ്കൃതിയുടെ യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സിലബസിൽ തരാത്ത പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കുറെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർ ഏത് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഓരോ ഇയർ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സർവീസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് വരും ആ സമയത്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ പോളിസീസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദിച്ച ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും തരാനില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു നമ്മൾ ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു വൺ അവറിന്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് തീർത്തു പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ബുക്സ് ഇൻ കറക്റ്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ബുക്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണം ഏതൊരു ബുക്ക് ആണെങ്കിലും അത് ആരുടെ ബുക്കാണ് അത് ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ബുക്സ് ആണ് എ ഡാസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ആരുടെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ആരുടെ ബുക്കാ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എനി വൺ യെസ് കാൽ മാർക്സ് സോ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ കാൽ മാർക്സ് ആണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുക ആ ബുക്കുകളും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയറും ദ അത് ആരുടെ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ നാല് പേ ആളുകളുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എടുക്കുക എക്കണോമിസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ ഫേമസ് ബുക്സ് ചെയ്താൽ നോക്കുക അത് ഏതാ ഏത് ഇയറ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ കാർ മാർക്സ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ ആർ ഹിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഈ ബുക്കും ജെ ആർ ഹിക്സിന്റെ തന്നെ ബുക്കാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഫൈവിലാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്തും ജെ ആർ ഹിക്സിന്റെ ബുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വാൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ നയനിലും ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ജോൺ റോൺസൺ ആണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇയർ ദെൻ
clear next question who is the author of the book development as a freedom development as freedom okay option a garner mirdal option b uh, f a von hayek then option c amartya sen option d paul a samuelson okay of course development as freedom in the varayana amartya sen in the book aanu 1999 which one of the following institutions is related with the green or blue box subsidies okay a green or blue box subsidies and one of the different types of subsidies are subsidy a the institutional item related united nations world bank world tourism organization world trade organization okay green and blue box subsidies okay either world trade organization the agricultural development in farms in a subsidy are green blue and amber and one color under moon color level in and the subsidies okay but green box subsidies in monitor angle it is the subsidies that do not destroy trade uh, or cause minimal disruptions along no limit okay it is a subsidy it is a subsidy do not distort the trade trade in the uh distort a chain and cause the minimum or a disruption or a minimal disruption problem chain at the reveal or a subsidy on a green subsidies and the in the then two subsidy in the rainbow broad range of subsidies allowed but must be uh designed to minimize strain distortion well uh, green and the marina the amka uh, subsidies the code can under trade in a yaku with the till other body can okay uh, disruption okay uh, blue su box subsidies in the marina the uh, broad range of subsidies on a pressure Adilundavana disruptions of maximum minimize a chay in the reedy lula or a subsidy on a angle. I'm going to design chay the kind of subsidy on a blue box series in the very another. Then amber box subsidies and it is also a broad range of subsidies. Okay, the blue box something will be a difference in the amber and blue box subsidies number will be a difference in the so either uh, WTO World Trade Organization. Agricultural judging countries in agricultural development in event uh condo and the subsidies on in the uh, e, uh, green, blue, and amber box subsidies on the varind. Okay, either only upon whatever choose the correct answer option in the varimba A and D go to the tender B and D only D and only B World Trade Organization Matrona is subsidy itala related itala institution. So answer is option C World Trade Organization. Okay. Next question match the following list one with list two. Then the list two with the tender. E the list in the amula match another part. List one cup part sido nafe and agmark okay list two le kodutittullada ee ore kore terms endayittu relate cheyunu ennalad enadana parneyekana adu nammal angotu ingotu match cheyanaanu parne first one is kapat kapat enda edengilum kettittundo it is a council for council for advancement of people's action and rural technology Okay, either rural development like uh, rural development new in the uh condon to la angle other than the advanced technology technology develop a media on the council on a part in the world 
ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ടൂൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റൂറൽ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഫുൾ ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതിന്റെ കൗൺസിൽ ഫോർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ടൂലെ പോയിന്റ് നാലാണ് റൂറൽ ടെക്നോളജി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സീഡോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സീതോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് പോവാറ് സോ സീഡോ ടു വൺ എൽ ബി എന്തുമായിട്ട് വരും ത്രീ ആയിട്ട് വരും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നാഫെറ്റ് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോർപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാഫെഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അഗ്മാർക്ക് അഗ്മാർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും അതായിരിക്കും നമ്മളും കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അഗ്മാർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ദാറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്മാർക്കിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് അഗ്മാർക്ക് ഓക്കെ സോ അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാഫെഡും അഗ്മാർക്കും തമ്മിൽ മാർക്ക് പോവരുത് നാഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ഏജന്റ് ആണ് ദൻ അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായാലും എ കപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ടെക്നോളജി സിദോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദൻ നാഫെഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ദൻ അഗ്മാർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി അപ്പൊ അത് ഏതായിരിക്കും വരാ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ബിയും സിയും ആണ് ഫോറിലേക്ക് വരുന്നത് ദെൻ സിദോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ബി ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ who said i believe that the objective for disinvestment should be to benefit the public the consumer and the investor at the same time to improve the competitiveness and the eliminate monopoly okay idu ore quote thannittu idu chodikkala aaraan ee ore quote parnirikkunnathu ee quote inde meaning enu parayunnathu i believe that the objective of disinvestment should be benefit to the public consumer and investor ഓക്കെ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിനും കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഇൻ ഈവൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു ഇംപ്രൂവ് ദി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോട്ട് അപ്പൊ ഈ കോട്ട് ആരാ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ചിദംബരം യശ് യശ്വന്ത് സിൻഹ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആരായിരുന്നു പുള്ളി പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എക്കണോമിക് റിഫോംസിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് പുള്ളി കാണുന്നത് ബിക്കോസ് നയൻറ്റി നയൻസിൽ ഇന്ത്യയിലെ എൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി വന്നു ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഈ പോളിസി വന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പുള്ളിയുടെ
ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററിലായിരുന്നു ഡിഫൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന ആള് ദെൻ ചിദംബരം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ചിദംബരം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി വരണം അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അതിനൊക്കെ കൂടുതലും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കൂടുതലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ചിദംബരം ദെൻ യശ്വന്ത് സിൻഹ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റില് ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു യശ്വന്ത് സിൻഹ ഓക്കെ ഒരു മൂ ഈ നാല് പേരുടെയും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഫൈൽ കിട്ടിയല്ലോ ദെൻ ഇനി ഈ ഒരു കോട്ട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇസ് ബി ആണ് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ഓക്കെ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് സെവനില് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി സെവൻത്തിന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററിലാണ് ഈ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ഈ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് okay i believe that the objective for disinvestment should be to benefit the public the consumer and the investor at the same time to improve the competitiveness and eliminate monopoly in the george fernandez uh, 2007 la uh, annatha prime minister ayna adal bihari bajpayee ezhudina letter laana ee ore kotta paranirikkunnathu okay 